என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய லீனியர் டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ லீனியர் டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷன் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது டிஒ பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அந்த ஃபார்மில் வந்து நம்மளுக்கு வரணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டிஒ பை டிஎக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே டிஒ பை டிஎக்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அதனால் முன்னாடி என்ன டேர்ம் இருக்கும் அந்த கோயிஷனுக்கு முன்னாடி டிஒ பைடிஎக்ஸ் முன்னாடி என்ன இருக்கும் அதால் நம்ம என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஒ பைடிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒ ஈக்குவல் டு கியூங்கிற ஃபார்மெட்டுக்கு நம்ம மாற்றினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஏன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த டிஒ பை டிஎக்ஸ் முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்கு டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன வருது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதில் வந்து என்னென்னா இங்கேயும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ மீதி நம்மளுக்கு இருக்கிறது என்ன வரும் டிஒய் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் இது அப்படியே தான் வரும் டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்களேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு தடவை இருக்குது இங்கே வந்து என்ன ரெண்டு தடவை இருக்கிறனால மேலே மட்டும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதோட பவர் என்னவாக மாறிடும் ஒன்னாக வந்து மாறிடும் அப்போ என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் வரும் புரியுதாம்மா அது எப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ இன்ட்டு ஏன்னு எழுதுகிறோம்லம்மா ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ இன்ட்டு ஏன் எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் இந்த ஒரு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இன்னொரு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஃபா இந்த வந்து என்னென்னா நம்ம நம்மளோட தேவையான ஃபார்மெட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஏன்னா டிஒ பி டிஎக்ஸ்னு வந்துடுச்சு இது வந்ததுக்கப்புறம் இது என்னென்னா நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அந்த ஃபார்மை ஃபஸ்ட் எழுதலாம் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா டிஒய் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ எழுதலாமா ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ இதில் என்னென்னா இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே டிஒ பை டிஎக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் டிஒ பை டிஎக்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது சரிங்களா ஒய் ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிற கோவிஷன்ட்டு தான் வந்து என்ன ஒய்யோட கோவிஷன் தான் பி ஓகேங்களா அப்போ இங்கே ஒய்யோட கோவிஷன் என்ன மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தெரியலனா ஒய்யை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க ஒய் இல்லாமல் எழுதுறது பேர் பி இங்கே ஒரு ஒய் இல்லாமல் எழுதுனீங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு இங்கே ஒய் இல்லாமல் எழுதுங்க மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து என்ன பியோட வேல்யூ அடுத்து கியூங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ கியூ என்ன எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கியூட வேல்யூ என்ன ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பியும் கியூவும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கணும் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது புரியுதுங்களா அதாவது இந்த ரெண்டு இக்வேஷன் கம்பேர் பண்ணி எழுதும்போது இங்கே டிவை பிடிஎஸ் இருக்குது இங்கே டிவை பிடிஎஸ் இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து இங்கே ஒய் ஒய் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒய் இல்லாமல் எழுதணும் ஒய் இல்லாமல் எழுதுனா இங்கே பி இங்கே ஒய் இல்லாமல் எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா சைனோட சேர்த்து எழுதுங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கியூங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சேர்த்து வந்து இருக்கக்கூடிய இது எழுதிட்டீங்க கியூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிட்டீங
அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுன்னா நம்ம என்னென்னா டிஃபென்சியேட் பண்ணுறது ஒன்று டிஃபென்சியேட் பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபென்சியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இப்போது இதை பாருங்களேன் இன்டெகிரல் டூ எக்ஸுங்கிறது என்ன இந்த டூ எக்ஸுங்கிறது என்ன எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதை எழுதிக்கிறேன் டிவைடட் பை இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை எழுதிடுறேன் இப்படி இருந்ததுன்னா டிஎக்ஸ் அதாவது டினாமினேட்டர் இருக்கிறது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் இருக்கிற ஆன்சர் வரணும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்று டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ்னு வருதா இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இது நம்ம எப்படி எழுதுனா லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது நம்ம இன்டெகிரேஷனில் படிச்சிருக்கோம் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இருக்குது அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் அதாவது டினாமினேட்டர் இருக்கிறத டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் நியூமரேட்டோட ஆன்சர் வந்ததுன்னா இதை லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதும்போது இ பவர் மைனஸ் ஒன்று டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிற காரணம் மனசில் பதிவுறதுக்காக எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அப்போ அந்த ஆன்சர் வருதுங்களா அப்போ லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கிறது என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த ரூல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் லாகுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பவருக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவோம் கரெக்டுங்களா அப்போ இ பவர் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த இந்த மைனஸுக்கு மேலே கொண்டு போயிட்டால் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகிடுங்களா இப்போ இ லாக் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இது என்ன மெத்தடில் நம்ம எழுதியிருக்கோம்னா என் லாக் எம் ஈக்குவல் டு லாக் எம் பவர் என்ங்கிற மெத்தடில் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்னங்கிற இருக்கிற இடத்துல எந்த இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குது லாக்கு லாகு எம்முக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எம் பவர் என்ன எழுதலாம் இப்போ எம் பவர் என்னங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் இந்த மைனஸ் ஒன்று தான் நமக்கு மேலே கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ இ லாகு நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் டு ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் இதோட பவர் என்ன ப்ளஸ் ஒன் மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ இதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்படி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய கம்ப்ளீட்டான சொல்யூஷன் அப்போ மூணாம் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஸ்டெப் த்ரீயில் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த சொல்யூஷன் இஸ் சொல்யூஷனுடைய ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னா சொல்யூஷன் ஃபார்முலா என்ன ஒய் இன்டு இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி க்யூ இன்டு இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் எப்படி எழுதுறீங்க ஒய் இன்டு இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் இங்கே இன்டெகரல் வந்தால் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் டிஎக்ஸ் கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து சி ஏன் டிஎக்ஸ் கொடுக்குறோன்னா க்யூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு சரிங்களா இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஃபார்முலா நம்ம எப்படி எழுதணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதி ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் தேவையான வேலையில் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் இப்போ ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் தான் இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்ன ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது இங்கே எழுதிக்கலாம் பிராக்கெட் கொடுத்து ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிடுறேன் ஈக்குவல் டு இங்கே இன்டெகரலுக்கு இன்டெகரல் க்யூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன இருந்து பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது க்யூக்கு பதிலாக நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே என்ன எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாங்களா ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு பதிலாம் சரி அப்போ அடுத்து இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெகரக்டிங் ஃபேக்டர் கூட நமக்கு என்ன வந்தது ஒன் டோட பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தது அடுத்து டிஎக்ஸுக்கு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் நல்லா கோனிங்க இங்கே டினாமினேட்டர்லேயும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நியூமரேட்லேயும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இது அப்படியே
இந்த ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம கரெக்டாக நம்ம தெளிவாக என்னென்ன ஸ்டெப்பில் என்னென்ன பண்ணுறங்கிறத கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்யூ ஸ்ட